ఇప్పుడు దాకా మనం డయోర్లో కరెంట్ ఎలా ఉంటుంది కరెంట్ కండక్టివిటీ ఎలా ఉంటుంది డయోర్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అనేది చూసాం ఇప్పుడు ఆ డయోర్లో రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం నా బ్యాటరీని ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఒక డిప్లీషన్ రేజన్ ఫామ్ అవుతుంది అండ్ రివర్స్ బ్యాస్లో నా బ్యాటరీని అప్లై చేసినప్పుడు నా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్కి ఇంకో రకంగా నా డిప్లీషన్ రీజన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో నాకు ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి ఆఫర్ అవుతాయి ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఆఫర్ అయ్యేదాన్ని ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు రివర్స్ బ్యాస్లో ఆఫర్ అయ్యేదాన్ని రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అంటారు ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మనం అనలైజ్ చేద్దాం ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్లో ఉండాలంటే ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనలైజ్ చేయాలంటే నా డయోడ్ని ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో కనెక్ట్ చేయాలి అలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ డీసీ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఏసీ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ మనం ఈ డీసీ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ని స్టాటిక్ అంటాం అండ్ ఏసీ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ని డైనమిక్ అంటాం మనం విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కవ్ ఇలా ఉంది నేను ఈ అనే ఒక పాయింట్ కాడ నా స్టాటిక్ డీసీ స్టాటిక్ ఆర్ డీసీ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిది ఓల్టేజ్ బై కరెంట్ కదా నాకు ఫార్వర్డ్ బ్యాస్లో ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఫామ్ అవుతుంది సో నాకు ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఏమైతే అంటే ఫార్వర్డ్ డీసీ ఓల్టేజ్ బై ఫార్వర్డ్ డీసీ కరెంట్ ఫార్వర్డ్ డీసీ ఓల్టేజ్ ఏంటి ఓఏ బై ఫార్వర్డ్ డీసీ కరెంట్ ఏంటి ఓసీ నేను ఈ పాయింట్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇట్ విల్ బి ఓఏ బై ఓసీ అయితే ఫార్వర్డ్ డీసీ ఓల్టేజ్ కాదు రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ బిఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి స్లోప్ నాకు తెలుసు ఏంటిది డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఓసీ బై ఓఏ ఓసీ బై ఓఏ అంటే ఏంటిది ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఓసీ బై ఓఏ అయితే సో ఆర్ఎఫ్ ఏమవుతుంది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే దీన్ని బట్టి మనం ఏం అనలైజ్ చేయొచ్చు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ డయోడ్ ఏమైతే అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాకు ఇప్పుడు డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఏసీ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయస్లో చూద్దాం దాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే డివి బై డిఐ దట్ ఈస్ ఆర్ ఫిజికల్స్ స్మాల్ ఆర్ ఫిజికల్స్ టు డివి బై డిఐ నేను ఈ ఫార్వర్డ్ బయస్లో ఏసీ కండిషన్స్ లో పిఎన్ జంక్షన్ని కండక్టివిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే నా రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు నా కరెంట్ త్రూ ద డయోడ్ అనేది ఫార్ములా తెలుసు ఐజికల్స్ టు ఐ నాట్ డి ఫర్ వి బై ఈటా విటి మైనస్ వన్ ఇందాక మనం డీసీ ఓల్టేజ్లో అయితే పర్టికులర్గా ఒక కాన్స్టెంట్ ఓల్టేజ్ ఇచ్చేస్తాం డీసీ ఓల్టేజ్ అదే ఇక్కడ ఏసీ వచ్చే తలకి నా ఓల్టేజ్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాదు సో నా రెసిస్టెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా అంటే నా రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు నా డిప్లీషన్ లేయర్ అనేది వైడ్ అని అవుతుంది కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు షార్ట్ అని అవుతుంది అలా నా రెసిస్టెన్స్ కూడా డిప్లీషన్ లేయర్ కాడ జంక్షన్కి టోటల్గా డయోడ్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా కరెంట్ ఈక్వేషన్ తెలుసు కాబట్టి దీన్ని నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు వి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తా ఎందుకంటే నాకు డివి బై డిఐ కావాలి అలా చేసినప్పుడు నాకు ఇలా వస్తుంది ఐ నాట్ ఇన్ టు ఈ పవర్ వి బై ఈటా విటి బై ఈటా విటి నాకు ఐ నాట్ ఇన్ టు ఈ పవర్ వి ఈ పవర్ వి బై ఈటా విటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం తెలుసు అంటే ఈ ఐ నాట్ని మల్టీప్లై చేస్తున్నా సో మైనస్ ఐ నాట్ అయితే ఐ నాట్ ఇన్ టు ఇది అయితే నాకు ఐ నాట్ ఇన్ టు ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం అయితే ఈ మైనస్ ఐ నాట్ని ఇటు వైపు పంపిస్తే ఐ ప్లస్ ఐ నాట్ అయితే సో ఐ ప్లస్ ఐ నాట్ని దీని బదులు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఐ నాట్ అంటే సాచురేషన్ కరెంట్ అది డయోడ్ కరెంట్ కంటే చాలా తక్కువ సో నేను దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా 
ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం సో నా ఆర్ఎఫ్ ఏమైంది డివి బై డిఐ కదా ఇట్ విల్ బి డివి బై డిఐ అంటే ఈటా విటి బై ఐ ఐ నాట్ అనేది నేను నెగ్లెక్ట్ చేస్తాను సో ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈటా విటి బై ఐ ఇక్కడ చూస్తే మనం రెసిస్టెన్స్ అనేది కరెంట్కి ఏ రిలేషన్లో ఉంది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తే నా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఏమైతే డిక్రీజ్ అవుతుంది నా రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిందంటే నా కరెంట్ కండక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవడం అంటే ఏంది నా పిఎన్ జంక్షన్లో పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ డిక్రీజ్ అయింది అని అది సో నా పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ నా రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది నా రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ నా కరెంట్ కండక్షన్ త్రూ దట్ అయ్యోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాకు రూమ్ టెంపరేచర్ కాడ ఈ వీటి ఏంటో తెలుసు వీటి అంటే ఏంటంటే కేటి బై క్యూ కే అంటే బోల్స్మెన్ కాన్స్టెంట్ క్యూ అంటే ఛార్జ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ నాకు రూమ్ టెంపరేచర్ కాడ టెంపరేచర్ తెలుసు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ కెల్విన్ అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు వీటి వచ్చేసింది వాల్యూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ సిక్స్ మిల్లీ వోల్స్ సో నేను ఇందులో ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఈటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే సిలికాన్కి టూ జర్మేనియంకి వన్ నేను నా డయోడ్ జర్మేనియం డయోడ్ అనుకుంటున్నాను వన్ అనుకుంటున్నాను ఈటా సో ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ సిక్స్ మిల్లీ వోల్స్ బై ఐ నా కరెంట్ అనేది ట్వంటీ సిక్స్ మిల్లీ యామ్స్ అయితే నా రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది వన్ ఓమ్ అయితే డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అలా నా డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది డెల్టా వి బై డెల్టా ఐ దట్ ఈస్ వన్ బై డెల్టా ఐ బై డెల్టా వి దట్ ఈస్ వన్ బై స్లోప్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ఎఫ్ అనేది జనరల్లీ చాలా స్మాల్గా ఉంటుంది ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఓమ్స్ ఇన్ ద ఆపరేటింగ్ రీజియన్ నాకు ఈ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ డయోడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దాకా ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ చూస్తాను కాబట్టి రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది నా డయోడ్ని రివర్స్ బయాస్లో కండక్ట్ చేసినప్పుడు నా బ్యాటరీని రివర్స్ బయాస్ కండిషన్లో నా డయోడ్కి అప్లై చేస్తా అప్పుడు నాకు రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఆప్టెన్ అవుతుంది ఇవి కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇది విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రివర్స్ బయాస్ ఆ టూ టైప్స్ ఏంటి అంటే డీసీ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఏసీ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ డీసీనే మనం స్టాటిక్ ఏసీ రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ని డైనమిక్ అంటాం స్మాల్ క్యాపిటల్ ఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ అప్లైడ్ రివర్స్ వోల్టేజ్ టు రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ నాకు ఈ రివర్స్ బయాస్లో రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అనేది ఉంటుంది ఫార్వర్డ్ కరెంట్ అనేది ఉండదు సో ఈ గ్రాఫ్ని బట్టి నేను ఎలా చెప్పచ్చు ఈ పాయింట్ కాడ పి అనే పాయింట్ కాడ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఇట్ విల్ బి డెల్టా వి బై డెల్టా ఐ కదా డెల్టా వి అంటే ఓ క్యూ బై డెల్టా ఐ ఓఆర్ ఓ క్యూ బై ఓఆర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఓఆర్ బై ఓ క్యూ వన్ బై ఓఆర్ బై ఓ క్యూ అంటే స్లోప్ ఆఫ్ పిఐ కావు సో ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు స్లోప్ ఆఫ్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమిలర్లీ నా డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ ఇన్ ఓల్టేజ్ రివర్స్ ఓల్టేజ్ టు అప్లైడ్ టు ద కరస్పాండింగ్ చేంజ్ ఇన్ ద రివర్స్ కరెంట్ డెల్టా విఆర్ బై డెల్టా విఐ ఆర్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది నా డయోడ్లో ఉండే రెసిస్టెన్స్ ఇన్ బోత్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అండ్ రివర్స్ బయాస్